తండ్రి చనిపోయిన ఆరు గంటలకి తండ్రి చనిపోయిన ఆరు గంటలకి తల్లి చనిపోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు నేను అనుభవించావా నేను అనుభవించాను స్టెప్పులు అండి తగిడి తగిడి సిక్స్ అయ్యి ఒకడు వస్తే రెండు రెండు చేతులు అదే నలుగురు వస్తే ఇట్లా రెండు రౌతులు రెండు ముళ్ళు కొడితే జింబాబే జింబాబ్రే నాకైతే ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది మీకు వస్తుంది అరే మనకు పెద్ద టెన్షన్స్ లేవురా మన కంపెనీకి ఇద్దరు ఇద్దరు క్లైంట్స్ ఒకడు పెద్దనాయుడు ఒకడు చిట్టి నాయుడు ఇద్దరు ఫింగర్ ప్రింట్స్ గాళ్ళారా అంటే ఏలుముద్ర గాళ్ళ అనమాట ఇంకోటి 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 ఉంది మీరు మిస్ అవ్వకండి ఇక్కడి నుంచి పొగిడితే నన్ను పొగిడండి లేదా నా వంశాన్ని పొగిడండి లేకపోతే ఏమిటి సేవండి పీకే గారు ఆ సినిమాలో ఆ బుడ్డు లేదనో మీరు అంతేనండి ఏం పోగడతారండి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎట్లీస్ట్ చూసే వాళ్ళకి మాకే ఎలా ఉందంటే మీరు చేయించుకుంటుంటే మీకు ఏం ఫీలింగ్ రావట్లేదా అసలు ఏం జరుగుతుంది త్రివిక్రమ్ గారు ఇంతకన్నా దిగజారన్న ప్రతిసారి యూ ప్రూవ్ మీ రాంగ్ అండి భీమ్న నాయక్య అనుకున్నా ఈ సినిమాకి అయితే చెప్తున్నా దిస్ మైట్ బి టూ మచ్ ఎగ్జాజరేషన్ కానీ అమ్మ ఇరవై డాలర్ కాల్చి కాల్చినా కొంచెం ఒక వేడి వచ్చేదేమో చేతులకి కానీ సినిమాకి వెళ్ళొచ్చాక అనుకుందే జరిగింది సో దానివల్ల నా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇంకొంచెం పెరిగింది మోస్ట్ లేజీ యాక్టింగ్ అండి మోస్ట్ లేజీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ పార్ట్ మీరు ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి సినిమా గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి అసలు ఏం పెట్టారు ఏం జరుగుతుంది ఏమవుతుంది అరే ఎంత పచన్ చేస్తారు రా ఎంత రా ఇంత ఎప్పుడు చూడలేదు నీ అమ్మ ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి పాత పాటలు పెట్టాలి పీకే పీకే భజన భజన ఎంత పచన రా ఫ్యాన్స్ మీరన్న కొంచెం కొంచెం మనస్సాక్షితో ఆలోచించండి ఏందండి ఇది ప్రతి చెప్తున్నా కదా అసలు ఓకే కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చాను ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ బాగుంది వాళ్ళు చెప్పాలనుకో సిచ్యువేషన్ బాగుంది నేను కొంచెం రిలేట్ అయ్యాను లైఫ్లో చాలా ఎదురు చేద్దాం అది ఇది అనుకుంటాం కరెంట్గా ప్రజెంట్లో మనం బతకాల్సింది బతకట్లేదు అంత సింపుల్ కాన్సెప్ట్ని బాగా చూపించకుండా అరే అక్కడ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు దాన్ని నువ్వు టూ అవర్స్ చేసావు టూ అవర్స్లో ఏం చేసావురా అంటే భజన 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 రే మామూలు భజన కాదు అసలు ఏదో మన దే దేవుళ్ళ దేవుళ్ళు దాంట్లో దద్ద దద్ద భజన చేస్తారు చూడు దానికన్నా ఎక్కువ అండి ఇదైతే అరే ఎట్లా ఉంటుందంటే అమ్మ హాస్పిటల్లో ఉంటుంది నా కొడుకు ఒక్కసారి వెళ్ళి హాస్పిటల్కి ఎవరు రాసింది రైటర్ నాకు అర్థం కాదు అరే అమ్మ హాస్పిటల్లో సీరియస్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే హీరో ఒక్కసారి వెళ్ళి హాస్పిటల్లో చూడు పబ్లిక్ పల్స్ ఐ నో హౌ టు ప్లే కబడ్డీ విత్ ది పబ్లిక్ రెండు మూడు సార్లు బార్కి వెళ్ళి పీకే భజన చేస్తుంటాడు జల్సా జల్సా అని అమ్మ లాస్ట్ కమ్మ హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేవరకు ఇంటిలో కూర్చొని ఉంటాడు ఈ అది కూడా సాయిధరం తేజ్ గారు వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ అండి వెరీ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ మోర్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఈ సినిమాలో అయితే అసలు ఏమండి నాకు సాయిధరం తేజ్ ఇంక శ్రీ విష్ణు అండ్ ష శర్వానంద్ ఈ ముగ్గురు కొంచెం ఇష్టం బా వాళ్ళ సినిమాలు బాగా ఆడాలి అని చెప్పి నాకు లోపల లోపల అనిపిస్తుంటుంది మిగతా వాళ్ళకి ఐఎమ్ వెరీ ఇన్డిఫరెంట్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే డబ్బులు పెట్టాం వెళ్ళావా చూసావా నచ్చింది అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు అంటే నాకు కొంచెం పాజిటివిటీ ఉంటుంది అలాంటిది ఏమో లాస్ట్ సినిమా విరూపాక్షలో కూడా చెప్పాను యాక్టింగ్ తేడా కొట్టిందని ఈ సినిమాలో కూడా అంత యాక్టింగ్ చాలా తేడా కొట్టింది అండ్ మా ఏం ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అసలు అన్నట్టు అనిపించింది నాకు అంటే ఏమోనండి మీరు చూస్తే మీకే క్లారిటీ వస్తుంది నేను చెప్తే నా భయస్ ఉంది అది అనుకోవచ్చు కానీ అలాగే ఎందుకు ఒప్పుకోనండి సాయంత్రం తేజ్ గారు ఈ సినిమా కేవలం అంటే కేవలం మన ఫ్యామిలీ పెద్ద స్టారు రిలేటివ్ చేద్దామని చెప్పి చేశారు కానీ స్టోరీ చదివితే ఏ ఫిలాంతర ఫగడి కాడు చెప్పి ఒప్పుకోండి ఛాన్సే లేదు మీరు వెళ్ళి ఎవ్వరికి చెప్పినా ఈ సినిమా అసలు ఏముంది రా ఈ సినిమాలో ఎందుకు చేయాలి రా అన్నట్టే ఉంటుంది లాజిక్ విషయానికి వస్తే బూతులు వస్తాయండి ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి ఈ సినిమా లాజిక్లు సడన్గా ఏవో జరిగితే సడన్గా కష్టాలు నొక్కేసారి వచ్చి పడిపోతే మళ్ళీ సడన్గా ఆటోమేటిక్ సాల్వ్ అయితే అరే సరే దేవుడు సినిమా కొన్ని కాన్సెప్ట్లు తీసుకోవచ్చు అది ఇది కానీ మీరు అసలు క్వశ్చన్ అడగడం మొదలు పెడితే ఈ సినిమాలో పిచ్చెక్కిపోద్ది ఏది పడితే అది రాసిదొబ్బారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను రెండు మూడు సార్లు పబ్బుకి వెళ్ళి ఆ పీకే భజన ఉంటుంది బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ రే లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో భీమ్ల నాయక్ మ్యూజిక్ వచ్చి అసలు ఎందుకు రా అక్కడ సాంగ్ ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వెళ్తున్నాడు ఆ కలకలకల భీమ్ల అయింది నడుచుకుంటే లేదు ఆల్రెడీ ఒక సినిమాలు అయిపోయింది కదా అది వర్కౌట్ అయిందని చెప్పి ఇంక ఈ ఈ సినిమాలో అసలు సింక్ లేదు అవసరం లేదు ఫైట్ సీన్ కాదు ఇంత లాజిక్లు ఎందుకు ఎత్తుతున్నారండి ఎర్రి పుష్పాలని చేస్తున్నారు చెప్తున్నారు చిట్టినాడు పెద్దనాడు అని చెప
కేవలం వచ్చి అలా పాట కోసం వచ్చి వెళ్ళిపోతా అంటారు కదా అసలు ఒక్క సెకండ్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వలేదండి టైమ్ అలా ఉంది మరి హీరోయిన్లకి ఏమో ఇంటర్వ్యూలకు పిలిచి అది చేసి చేసి ఇంత ఉంది అంత ఉరా ఏం లేదురా అలాగే నా బ్రో రివ్యూ జస్ట్ దీని ముందు వీడియో ఒకటి చేశాను మీరు ఈ వీడియో కొత్తగా చూసాడు అయితే ఇలా ఆ బ్రో రియాక్షన్ రివ్యూ వీడియో ఒకసారి చూడండి ఆ టీజర్కి నాకు ఏమనిపించింది అది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి నథింగ్ చేంజ్డ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం మీరు నేను చెప్పాక కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీరు చూసినప్పుడు ఎప్పుడొకప్పుడు ఈ సినిమా లాస్ట్ టూ త్రీ ఫిలిమ్స్ నుంచి పీకే గారు యాక్టింగ్లో చాలా పొగరు అనిపిస్తుంది అండి ఈ సినిమాలో కూడా చాలా అంటే చాలా పొగరు పొగరుగా ఏదేదో చేస్తారనిపించింది ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫస్ట్ టైం పీకే గారిని స్క్రీన్ మీద చూస్తూ విరక్తి పుట్టడం అనేది నాకు అవుద్దని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎందుకో ఈ సినిమాలో అనిపించింది ఎంతో ఓవర్ యాక్షన్ అవసరం లేకుండా పాత పాటలకి ఏమోనండి ఐ ఐ ఎంజాయిడ్ ఆల్ దోస్ మూవీస్ కానీ ఆ రీక్రియేషన్ ఇక్కడ మాత్రం నాకు అస్సలు అస్సలు సమస్య లేదనిపించింది ఈ సినిమాను కూడా ఫ్యాన్స్ హిట్ అన్నారంటే ఇంకా ఇంకేమంటామండి ఇంక హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ అంటాం సినిమాలు క్యారెక్టర్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి వాళ్ళ మోటివ్స్ ఏంటి వాళ్ళు అసలు ఏం సాధించారు ఆర్క్ ఏంటి స్టోరీ ఎలా ఏముంటుందండి వెరీ అసలు మోస్ట్ కన్వీనియంట్ ఇంకెందుకు లేండి ఇంకా పిఎస్వీ ఫ్యాన్స్ వస్తారు మళ్ళీ ఈ హీరోకి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోజ్ రికార్డు ఉందా మరి ఎందుకు రా నీకు ఫస్ట్ వన్ అవర్ ట్రైలర్ చూసి ఎంత చెప్పు చెప్పు చెప్తు అసలు ఇది వినోద్ సంథింగ్ సంథింగ్ అని చెప్పి సముద్ర గని గారే డైరెక్టర్ నిన్నాను ఒరిజినల్ బాగానే ఉందంట కానీ ఏదో బలమైన శక్తి దీన్ని బాగా కెలుకు వదిలింది ప్లస్ గ్రీన్ స్క్రీన్ అండి మీ అమ్మాయి టెక్నాలజీ ఏదో మన సంఖ్య నాకడానికి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ప్రతి నా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ మధ్య ముందంత తెలిసేది కాదు కానీ ఏ కార్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా ఈ మధ్య నీ అమ్మ ఎంత ఆబ్వియస్గా తీస్తే ఎట్రా నీకు ఎట్లాంటి తెలిసిపోద్దండి కార్లో కూర్చున్నారు ఇటో గ్రీన్ స్క్రీన్ అటో గ్రీన్ స్క్రీన్ పెట్టి ఇటో ఫుటేజ్ ఇటో ఫుటేజ్ నడిపిస్తున్నారు అని అలాంటిది ఈ సినిమాలో ఎంత ఆబ్వియస్ ఉంటుంది అంటే గ్రీన్ స్క్రీన్కి లైటింగ్ సరిగ్గా లేదనుకోండి మొహం మీద లైట్ పడ్డం బార్డర్స్ కొంచెం దొబ్బడం అలాంటివి జరుగుతాయి ఈ సినిమాలో బోల్డ్ అంటే బోల్డ్ సీన్స్ అండి దట్ షోస్ ది ఎఫర్ట్ పుట్ ఇన్ టు దిస్ ఫిల్మ్ ట్వంటీ డేస్ చేశారంటే పీకే కదా దానికి కూడా బచన 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 నేను నా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆయన మీద కాదండి చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న భజన మీద ఇంకా ఊరుషి రాటల గారు అసలు ఆమె ఎందుకు వచ్చిందో ఆ డాన్స్ ఎందుకు మళ్ళీ ఒక ఐటెం నెంబర్ ఆల్రెడీ ఒక భజన సాంగ్లో ఒక ఐటెం నెంబర్ సరే అసలు హైలైట్ పాట ఉంటుంది సార్ రీస్ నిన్నే ఒక ఫోటో పెట్టింది ఫోటో పెట్టేసి విత్ ద సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్ర అని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్తో పెట్టింది అమ్మో అమ్మ మామూలు ఎట్టిది కాదండి మొన్న మొన్న ఏదో న్యూస్ కూడా చదివాను ఐఐటి ఎగ్జామ్ రాశాను రాశాను అని చెప్పి ఇన్స్టాగ్రామ్ బయో ఆమె ఐఐటీనని రాసుకుంది దేవత ఏం చెప్తా అలా ఉన్నారు పబ్లిక్ మరి కొంచెం ఆర్డ్గా బిహేవ్ చేయడం కాదు సూపర్ గారు పిచ్చండి ఇది కమింగ్ బ్యాక్ టు ది సేమ్ టాపిక్ గ్రీన్ స్క్రీన్ వాడకం మామూలుగా లేదు ఈ సినిమాలో వాడి వాటి వదిలేరు అండ్ అలా వాడడం వల్ల ఏంటంటే మీరు ఇంకా నా నాకైతే అవుట్ ఆఫ్ టచ్ అనిపిస్తుంది అండి ఆ లైట్ ముఖం మీద పడిందంటే అబ్బా ఇది సినిమా అని చెప్పి వెళ్ళిపోద్ది ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేకపోతున్నాను నేను సరే నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ వేరే రకం జన చెప్తాను జనాలు ఎంజాయ్ చేస్తే మాత్రం ఇంకా ఐ బీ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ ఆనెస్ట్లీ బికాస్ ఇంత అవుట్ ఆఫ్ టచ్ నేనున్నానా లేకపోతే జనాలు ఉన్నారా అని నాకు క్లారిటీ లేదు కంపేర్ చేస్తున్నాను కాదండి ఎందుకు బాధ వేస్తుంది అంటే సామ చౌరకమైన బాగుందంట నాకు కుదరలేదు చూడలేకపోయాను ఓటీటీలో వచ్చిందంటే ఇవాళ రేపు చూస్తాను ఆ సినిమా గురించి మ్యాక్సిమం వీడియో చేస్తానండి ఎందుకంటే చాలా మంచి రివ్యూస్ అవి వచ్చినాయి ఎట్ ద సేమ్ టైం నేను చేయలేకపోయినా అది ఒక బాధ ప్లస్ రివిషన్ సినిమా ఆ సినిమా హోల్ లైఫ్లో కలెక్ట్ చేసింది యూఎస్లో వన్ మిలియన్ డాలర్స్ అంట ఈ సినిమా బ్రో సింగిల్ డే నైస్ ప్రీమియర్ షోస్కే క్లోజ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ కే డాలర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ కలెక్షన్స్ వచ్చినాయి అంట అలా ఉందండి ఇలాంటి జిహాద్ సినిమాలను కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం ప్లస్ రీసెంట్లీ నిఖిల్ సినిమా కూడా జిహాద్ స్పై దానికి కూడా గట్టిగా వచ్చినాయంట కలెక్షన్స్ ఇట్లా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక నేను ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఆల్రెడీ ఒక ట్రెండ్ నడుస్తుందండి ముందులా లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే సినిమా బాగుంది అంటేనే యూఎస్ ఆడియన్స్ వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది ఇలా జిహాద్ సినిమాలు వచ్చి వచ్చి డబ్బులు ఎలా ఆల్రెడీ ఈ మధ్య నాకు ఇంటర్నల్ న్యూస్ కూడా ఏదో వచ్చింది ఏంటంటే యూఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా అందరు చేతులు కాల్చుకుంటున్నారు ఓ ఆవేశంగా ఫ్యాన్సీ రేట్లకు సినిమాలు కూడా ఇక్కడ ఏవో జనాలు చూడకపోవడం బిస్కెట్ బిస్కెట్ అవుతుందంట ప్లీజ్ నా లాజిక్ ఏంటంటే జెన్యున్గా
so that is my idea on bro and my personal opinion on bro review ante madho reviewer nu adu idu or personal opinion ra anta how does it matter man it's okay ipudu ide roz same day inko kalakandam choddam jarigindi ade mana bola shankar trailer ee em cheptam andi adu kodu darukunte pettuko ఏమని చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి బోలా శంకర్ అది నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో ఇంకా సేమ్ ట్రైలర్ రారా మార్చరారా నాకు అర్థం కాదు ఏమన్నా మారిద్దేమో అనుకున్నా రివ్యూ సినిమా తెలిసిందే ఇందులో చూస్తే ఇంకా వెరీ ఎవిడెంట్ అండి ఈజ్ ద డాన్ ఆఫ్ ద డాన్ మాస్ ఆఫ్ ద మాసెస్ నన్ను చేయాలంటే వాడు దిగి రావాలి కింద నుంచి పుడింగి రావాలి అంటే అప్పుడు మా నన్ను వచ్చి బోలా అంటాడు ఇప్పుడే భాష సినిమా చూస్తున్నారా ఈ బోలా మంచి బోలా మనిషి క్యాబ్ డ్రైవర్ చెప్తే స్టోరీ తెలిసిందే ఎట్లే క్యాబ్ డ్రైవర్ నడుపుతూ ఉంటాడు వెనకాల దిప్తే భాష ఫ్లాష్ బ్యాక్ అందరు నరికి నరికి ఎగిరేసి ఎగిరేసి నరికి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ సిస్టర్ ఉంది సిస్టర్ సెంటిమెంట్ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ సాఫ్ట్ బాయ్ అవుతాడు ఇక మళ్ళీ లాస్ట్కి సిస్టర్ దగ్గరకు వచ్చరికి వర్రే అని చెప్పి అందరు నరికేస్తాడు ఇది జింబా అబ్బే సినిమాలాగా ఉంది ఇది బోలా అంట సెమరై సోడ్స్ ఉన్నాయి హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి మల్టిపుల్ గన్స్ ఉన్నాయి గన్ ఫూ ఉంది ఎన్ని పెట్టాలని పెట్టండి ఇంకా దొరికింది ఛాన్స్గా మెహర్ గారు మీ గురించి మాకు తెలిసిందే కదా మళ్ళీ రీసెంట్లీ హైపర్ ఆది అనుకుంటా ఎక్కడ వచ్చాను అన్నాడు ఏంటి ఓ అందరు ట్రోల్ చేస్తున్నారు అజ్జి ఇజ్జి మెహర్ అంటే స్టైల్ స్టైల్ స్టార్ లాస్ట్ టైం కూడా బిల్లాకి నాకు ఫ్లాక్ వచ్చింది అయినా మళ్ళీ మళ్ళీ రియట్రేట్ చేసి చెప్తున్నాను బిల్లా సినిమా ఈజ్ నాట్ స్టైలిష్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఈస్ స్టైలిష్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు నో మోర్ లర్న్ మోర్ సీ మోర్ అదొకటే చెప్పగలదు ఎందుకంటే అరే సూట్లు ఎవడు షైనీ షైనీ సూట్లు వేయరు రా పెళ్ళిల్లో మన దగ్గర ఎవడెవడో తెలియని వాళ్ళు వేస్తుంటారు ఇట్లా షైనీ షైనీ చమక్ చమక్ సూట్స్ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి షైనీ ఆ సినిమాలో మొత్తం సిల్క్ సిల్క్ సూట్లు ఉంటారు అయ్యా ప్రభాస్కి అది స్టైల్ అంటారు ఏంటి రా అవి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మిర్చిలో ఇంకా బెటర్ స్టైల్ ఉంటుంది ప్రభాస్కి చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పాలి యూ కెన్ కాల్ ఇట్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్ డార్లింగ్లో ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ బట్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్ కానీ బిల్లలు అంత స్టైల్ కాదురా అయ్యా సిల్క్ సిల్క్ బట్టలు వేస్తే స్టైల్ స్టైల్ ఏంటరా స్టైల్ కావాలంటే సూట్స్ అనే టీవీ షో ఉంటుంది పాతది బట్ దాంట్లో చూడండి మీరు ఒకసారి సూట్స్ ఎలా ఫిట్ అవ్వాలి ఎలా వేసుకుంటాడు టై ఆ విండ్సర్ నాట్లు లేదా జేమ్స్ వన్ సినిమాలో కూడా బాగానే ఉంటాయి జేమ్స్ వన్ సినిమాలో కూడా మీరు సూట్లు అన్నీ చూడండి వెల్ టైలర్డ్ ఎలా ఉంటాయి ఆ క్లాత్ ఏంటి మెటీరియల్ ఏంటి ఇంకోటి కింగ్స్ మెన్ అనుకుంటా ఆ సినిమాలో కూడా బాగుంటాయి అది అది రా స్టైల్ అంటే జేమ్స్ బాండు మన బిల్లా అని చెప్పి షైనీ షైనీ సూట్లు బయటకు వెళ్తే నవ్వుతారు దట్ ఈస్ నాట్ స్టైల్ ప్లీజ్ ఇప్పటికైనా తెలుసుకొని మారదాం అది పక్కన పెడితే అచ్చా రీమేక్ ఆఫ్ రీమేక్ ఆఫ్ ద రీమేక్ ఆఫ్ రీమేక్ స్టోరీలే తీయలేకపోతున్నాం మన సారు ఇంక దీనికి మళ్ళీ పొగడతలు కేవలం ఆయన ఆ సినిమాలో ఉన్నాడు కాబట్టి స్టేజ్ ఎక్కితే భజన చేయాలి కదండి మన వాళ్ళు వీళ్ళకి నా మించిన తోపు లేదు పుడింగి లేదు తుడుం లేదు ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఆడియో ఫంక్షన్లో చేసేది అదే కాబట్టి అదే చేశాడు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకు పుట్టినా అనిపిస్తుంది సార్ సీరియస్లీ అంటే ఇలా అనకూడదు పర్సనల్గా బట్ మీకు జస్ట్ ఆ రెఫరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను ఎవరిని ఎవరితో కంపేర్ చేస్తానని కాదు కానీ దూకుడు సినిమాలో బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ అయితే నీనన్న అయి ఉండాలి లేదా చిరంజీవి గారు అయినా అయి ఉండాలి అంటే చుట్టుపక్కల అంతా జరుగుతుంది మరి వాళ్ళకి తెలిసింది నాకు ఏదైనా తెలియట్లేదు వై ఆర్ ది డూయింగ్ దీస్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ ఈస్ ఇట్ బిజినెస్ ఈస్ ఇట్ మనీ ఆర్ ఇంక లేదా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదా మన యాక్చువల్ ఫీలింగ్ నేను చూడలేకపోతున్నానా మీకు ఎవరికి కళ్ళు కనపట్టలేదా నా తెలిసి చాలా జెన్యున్ ఫ్యాన్స్ సీరియస్ ఫ్యాన్స్ కూడా బోలా శంకర్ మెహర్ రమేష్ అనగానే అండ్ దట్టు రీమేక్ అనగానే అందరికీ ఆ బెల్ ఎలిగింది ఆ బెల్లు చిరంజీవి గారికి ఎలగట్లేదా లేదా మనందరికీ నాకు తెలియదు ఏదైనా స్పెషల్గా వాళ్ళకైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా అర్థమవుతుంది కదా నాకు ఆ క్లారిటీ ఉన్నట్లా దట్స్ జెన్యున్లీ యూనో నా నాకు ఆ క్వశ్చన్ రన్ అవుతుంది ఇప్పటికీ మీరేం అనుకుంటున్నారు వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ ఎందుకు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు అనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఇదంతా అసలు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే చుట్టుపక్కల ఎవరు చెప్పడా లేకపోతే పట్టించుకోరా లేకపోతే ఇది ఆల్ దందా పైసలు వస్తాయి కాబట్టి చేసేద్దామన్నా ఏమో మ్యాన్ ఇంకో డైలాగ్ ఉంటుందండి అది రాసుకోవచ్చు మర్చిపోతా అని నీ వెనక మాఫియా ఉంటే నా వెనక దునియా ఉందా ఫైనలీ ఫైనలీ ఈ ఇంటర్నల్ ఫ్యామిలీ లేపుడు ఏందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అండి అండ్ ఐ థింక్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇట్స్ గెటింగ్ టు క్రింజ్ లెవెల్ దాటిపోయింది అది ఇంక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది చిరంజీవి గారు ఈ సినిమాలో అపెంట్లీ
ఫ్లర్టింగ్ దట్టు ఖుషి సినిమా నడుం సింగ్ ఇంక మా దీని మించి ఇంకేం చెప్పలేనండి సినిమా వచ్చాక మనం మళ్ళీ తిరిగ్గా మాడుకుందాం ఇదండి మన బార్బెల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అనుకోండి సో చూసాను బాల్ పిచ్ మీటింగ్స్ కలుద్దాం మళ్ళీ వచ్చేవారం కలుద్దాం ఉంటా